那儿看看，石头链儿。爹，我帮你撑。好。拿好了啊，给哥哥端过去。嗯、<笑>哎，小妹妹，嗯、你过来，大哥哥给你看一样好东西。大哥哥，什么好东西啊？你看。奉知府大人之命来抓智音之女，你女儿她就是智音之女。什么女？<笑>你怎么可以抓我女儿呢？快跑！他奶奶的，追！不是，快快快快！哎呀，跑啊！你他娘跑啊！还他娘敢推我！关爷爷求你了，别抓走我女儿。我就这么一个女儿，你们要是抓走了，让我怎么活呀？我可不管你活还是不活，你们要是活了，我可就得死了啊！你的，爹，放开那小孩！他们突然变出来，真是鬼啊！哼，管他们是人还是鬼呀，挡我的路就得死，是吧？现在经已经跟官府勾结上了，悬空悬命。哎，走，咱们去官府会会他。好，那小鱼怎么办？小姑娘，你还有其他亲人吗？哎，大人，大人，不好了！什么事？慌慌张张的。我这不是抓知音之女吗？啊，这找了一天了，好不容易找着一个，我这刚想给您带回来，可不曾想，突然来了三个和尚。这三个和尚武功了得。小子实在打不过他们，这才回来给你禀报来了。哎，那三个和尚是不是一老两小啊？啊，对，就是他们。哼，肯定又是岳林寺的妖僧。没人如此大胆，竟敢在我的地盘上撒野。张勇，你带人到岳林寺，把所有的和尚都抓来，得给他们点颜色看看。是。不用去了，我们来了，就是他们。大人可说的是我们，臭和尚，就是他们。你们来的倒挺快呀，谢子清，快把弥勒金身交出来。弥勒金身就在我这儿，有本事自己过来拿呀。道长，他们为什么要喊你蝎子精啊？哼，因为我本来就是蝎子精。你啊,啊,啊！有你，你终于现出原形了。看我今天怎么收拾你！哈，臭和尚，就凭你，找死！你啊
，师叔，咱们不是他对手，咱们撤，把面马玉龙。哈不自量力，就凭你们也想跟我斗，算你们跑得快。你怎么样？没事吧？我不行了，我的元气已经耗尽了。玄明，咱们快把师叔抬回去疗伤。啊！都不要动了，我有话要跟你们说。降服那个蝎子精啊！你以为我不想啊？这个乾坤带已被张七子给弄坏了，而且他只听他一个人的，所以你们回去以后一定要开启张七子的佛性，让他修好法器。现在也只有靠这法器来降服这些妖怪了。玄空玄明，你们听着，你们一定要记住我的话，开启张七子的佛性，让他降妖除魔，普度众生。师叔，我们记住了。南无阿弥陀佛。师叔，师叔，师叔。师叔，怎么回事？这是谁干的？大王，参见大王。谁把魔帝带走了？青莲。青莲。中了我的夺命天蝎毒还没有死，命可真够大的。他们有没有说去什么地方？他们去月林寺了。难怪这帮妖僧知道我的行踪，看来他们勾结到一起了。你们给我等着，这就去烧了你们的老巢。<笑>